Don't forget to subscribe, give me a like, comment. I will meet you on this channel every week. 请不要忘记点赞、收藏以及评论。本剧将在这个频道每周更新。凡事都有两面性的，虽然难民带来粮食危机有很多隐患，但是却给你的领地带来了一万多的人口，用他们拓荒倒是个好点子。最近一个月暴雨肆虐，据说徐国又遭遇了洪水，对于他们而言，这也是唯一的机会了。你让周虎训练那些卫所军的老弱病残，半月后就让他们来维护此地的治安，这么多人容易出乱子。下毒的人不先抓起来，现在还不是时候，抓就要抓个现行。殿下，帐外有一女子求见，说她有办法在山上种植水稻。你真的能在这座山上种出水稻来？民女不敢说谎，我和爷爷都是中州人，爷爷擅长种植水稻，但今年中州遭了旱灾，加上官吏贪赃枉法，农民无以为生，村里人就都逃了出去。你们带了水稻的种子？嗯，爷爷小心收藏着。您们接纳我们徐国那么多难民，若是我们不拿出水稻种子，良心难安。刚才那个姑娘倒是清秀端庄，她可对你有意呢。我根本没注意她的长相。此前你没有儿女，都是因为你的女人们被下了药，如今知道不是你的毛病了。你就没想过再纳妾吗？我已经有了敏儿，以后也会有更多的子女，根本没必要再娶其他女子了。有你们足矣，别把我算在内。可是我们，而且你还怀过我的孩子。这身体是静言的，这孩子自然也是他的。此前你口口声声说这是你的身体，怎么现在又不承认了？我不想和你讨论这件事。或许我根本不该用你的身体。你虽然接受了我。但我却无法完全融入你的生活，因为，因为我不懂世俗的情爱，这些事搅得我心烦意乱。他的话您还不明白吗？你从来不嫉妒，自己嫉妒自己吗？我们现在本来就是一个人啊，更何况您还是他的谋士，他的左膀右臂。我既然爱他，就更要尊重您，好好的与您相处才是。我枉活了五百年啊，竟然被你这毛孩子给套路了。对，是我套路了您，这都是出于我的自私。他无权无势，我只有期望您和他捆绑在一起，您和他的契约才能长久。原来这种事就是契约呀、啊，你倒是看得比我透彻。两个人相爱，就是彼此订立的契约。人们通常期望这个契约能维持一辈子。你竟然希望我和他过一辈子，我可能做不到。为何？更深露重，别在外面待太久了。你身子尚未恢复，早些睡吧。啊，回去吧。殿下，徐国的军队忽然攻击了旭日谷的边卡，刘将军正领着军士们奋力抵抗。快让驿马去京城通报，我立刻写一封书信，带给我父皇。刘将军已派驿马赶往京城，属下等您的书信。你多睡会儿，昨天和我忙进忙出的，别累坏了。出了这么大的事，我怎么睡得着啊？我倒是没想到他们有这么大的胆量，这也太匪夷所思了。定是以你掠走难民为由和我们魏国开战，而且觉得你的封地军力最弱，应该可以快速击破。徐国的新皇帝登基以来，一直得不到民心，他迫切的需要一场战争。
。此时的边关，徐国境内，一批企图涌入魏国难民已经被徐国军队斩杀殆尽。旭日谷外，血流成河